हेलो अं हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू कृष्णा ट्यूटोरियल इंटर्मीडियो बैपीसी पास अल्लते वीडियो मसमेन वाट टू स्टडी आफ्टर ट्वे बैपीसी बैपीसी तरह उर्स कैरियर आपशन ए विधा उ अंदर टाप कैरियर आपशन सूट कैरियर आपशन विषय चाल मंद स्टूडेंट कंफ्यूजर सो फ्रेंड्स वीडियो एंड वर्क चूस्ते कंफ्यूजन अतुका कैरियर मुख्य इंट्रस्ट बटी पैशन बटी पेरेंट्स को पेरेंट्स इच्छे सपोर्ट बटी सो ई डिफरेंट फैक्टर्स कोर्स अने डिपेंडी एनी वे इंट्रस्ट पैशन बटी को डिसडा की ट्रई चयी अंड वीडियो नीन सैन कोर्स तो पटना नैन कोर्स अन्ट अंत कामर्स आर्ट्स मेनेज वा फील्ड मैं उड़े को अदे विधा इंटर्मीडियट क्वालिफिकेसन तो रायगे कांपटेट एग्जाम गवर्नमेंट जॉब्स ये विधा उव्रीथिंग क्लियर एक्सप्लेन वीडियो एंड वर्क स्टूडेंट फ्रेंड्स क्लारटे वो वीडियो स्कीपयी ओके रेप्यूटेड प्रोफेषनल कोर्स रेप्यूटेड प्रोफेषनल कोर्स नंबर वन एमबीबीएस सो फ्रेंड्स इप्ड नो मेडिकल कोर्स अन्ट मेडिकल कोर्स अंत कंप्लीट तरह मन क्वालिफाइड डाक्टर कावच्छ अटे मन प्राक्टिस डाक्टर का सो एमबीबीएस एमबीबीएस अंत बैचल आफ् मेड बैचल आफ् सर्जरी कोर्स ड्यूरेशन वे फाइव अंड हाफ इयर्स अंदर वन इयर इंटर्नशिप उमबीबीएस तरह मन डाक्टर कावच्छ लेदा एम डी चुस्कुस्तु डाक्टर आफ् मेड अंदर मनमेना स्पेषल कंप्लीट एम डी कंप्लीट मैं लाइफ से सवच्छ मंच एर्स उ अंडमएसकोव मटर आफ् सर्जरी नंबर टू बीडीएस बैचलर आफ् डेटल सर्जरी बैचल आफ् डेटल सर्जरी कोर्स ड्यूरेशन वे फाइव इयर्स फोर इयर्स प्लस वन इयर इंटर्नशिप उ मन बीडीएस कंप्लीटे डेंटिस्ट नंबर थ्री बी हम एस बैचल आफ् होमियोपति मेड अंड सर्जरी बैचल आफ् होमियोपति मेड अंड सर्जरी कोर्स ड्यूरेशन वे फाइव अंड हाफ इयर्स अंदर वन इयर इंटर्नशिप उ नंबर फोर बीएमएस बैचल आफ् आयुर्वेदि मेड अंड सर्जरी बीएमएस को ड्यूरेशन ईज फाइव अंड हाफ इयर्स अंडी अंदर वन इयर इंटर्नशिप उ सो इंटर्नशिप इंटर्नशिप अटुना इंटर्नशिप अंत एम लेना इंस्ट्यूशन का कॉलेज यानी आर्गनजे हास्पल्लो सीनियर डाक्टर दर एक्सपीरियस कोसम वर्क चाउं सो अभी क्वालिफिकेसन की चाल इंपारटेट अन्ट अंदमे दाखी वन इयर केटाइचार कोई इंटर्नशिपी स्टैपेंड इतार सो सम अमौंटे इतार कोई इंटर्नशिप इवर नंबर फाइव सो बीएमएस नपाने कदा फाइव अंड हाफ इयर्स उ बैचल आफ् आयुर्वेदि मेड अंड सर्जरी नंबर फाइव बीयूमएस बैचल आफ् युना मेड अंड सर्जरी दीन को ड्यूरेशन वे फाइव इयर्स ओनली वन इयर इंटर्नशिप उ नंबर सिक्स बैचल आफ् नाचुरोपति अड्ड योग सैनसे सो फ्रेंड्स बैचल आफ् नाचुरोपति अंड योग सैनसे को ड्यूरेशन ईज फाइव अंड हाफ इयर्स अंदर वन इयर इंटर्नशिपे उ नंबर सेवन बीएसएमएस बैचल आफ् सिद्ध मेड अंड सर्जरी दीन को ड्यूरेशन वे फोर इयर्स प्लस वन इयर इंटर्नशिप मत फाइव इयर्स अन्ट सो फ्रेंड्स इप्ड नवते उ बीहचमएस बीएमएस बीएनवैस बीयूमएस बीएसएमएस इवन आयुष कोर्स अन्ट सो आयुष कोर्स अन्ट इवन गुर्त सो नंबर एट बीवीएससी बैचल आफ् वेटर्नटी सैन बैचल आफ् वेटर्नटी सैन को ड्यूरेशन इज फाइव अं हाफ इयर्स ओके पाइंट फाइव इयर्स अच्छुत संवसर आर नो फ्रेंड्स मैक्सीम लोग मैक्सीम फाइव अंड हाफ इयर्स मन कंप्लीट को ऐनमल लवर्स की स्कूल शूटी ऐनमल को वापसी डिजे मन क्यूर चेल उ नंबर नये बीपीटी बैचल आफ् फिजिथेरपी बैचल आफ् फिजिथेरपी फोर इयर्स उ मंथ इंटर्नशिप उ इध मैं कोर्स फिजिथेरपी की संबंधी ट्रीटमेंट उ नंबर टेन फाम डी डाक्टर आफ् फार्मी दीन को ड्यूरेशन सिक्स इयर्स अंदर वन इयर इंटर्नशिप उ सो ड्रग्स संबंधी 
కంప్లీట్ స్టడీ అయితే ఇందులో ఉంటుంది మెడిసిన్స్ ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఫామ్ డీలో ఉంటుంది సో డాక్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ నెంబర్ లెవెన్ బి ఫార్మసీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ బి ఫార్మసీ కోర్సు డ్యూషన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట బి ఫార్మసీ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఒక మెడికల్ స్టాప్ మెడికల్ షాప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు సో వారికి లైసెన్స్ అనేది వస్తుంది అఫీషియల్గా నెంబర్ ట్వెల్వ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆప్టోమెట్రీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆప్టోమెట్రీ కోర్సు డ్యూరేషన్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అందులో వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది మీరు ఆప్టోమాలజిస్ట్ కావాలనుకున్నట్లయితే అంటే ఐసుకు సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ దానికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్ సంబంధించిన స్టడీ ఏ బి ఆప్ట్ అనమాట బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆప్టోమెట్రీ సో ఇది కూడా మంచి ట్రెండింగ్లో ఉన్నటువంటి కోర్స్ అండి నెంబర్ థర్టీన్ బిఏఎస్ఎల్పి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్డియాలజీ అండ్ స్పీచ్ లాంగ్వేజ్ ప్యాథాలజీ మీరు ముఖ్యంగా ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్సును చూస్ చేసుకున్నట్లయితే కోర్సు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్కి సంబంధించినటువంటి డిజార్డర్స్తో డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినవి మెడికల్ కోర్సెస్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవి పారామెడికల్ కోర్సెస్ పారామెడికల్ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీరు మెడికల్ కోర్సెస్ వాళ్ళకి అజిస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా లైక్ ల్యాబ్ టెస్ట్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ లాగా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నర్సింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా వీటన్నిటిని పారామెడికల్ కోర్సెస్ అంటారు ఏవైతే మెడికల్ కోర్సెస్కి హెల్ప్ చేస్తాయో అవి పారామెడికల్ కోర్సెస్ అనమాట సో పారామెడికల్ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళని పారామెడిక్ అంటారు బిఎంఎల్టీ నెంబర్ ఫోర్టీన్ బిఎంఎల్టీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడికల్ ల్యాబరేటరీ టెక్నాలజీ సో ఇది త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ అండి సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మీరు ముఖ్యంగా ల్యాబ్ టెక్నాలజీ అంటే మీకు ల్యాబ్ ల్యాబ్లో ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలన్న విషయాలని ఇందులో నేర్పిస్తారు సో ఇందులో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి మీరు అందులో సూపర్వైజర్గా ఉండొచ్చు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా ఉండొచ్చు అండ్ రికార్డ్ మెయింటైనర్గా ఉండొచ్చు ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఎంఎల్టీ అనేది చాలా మంచి జాబ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అనేవాడు కంపల్సరీగా ఉంటాడు నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ బిఎస్సి ఓటీటీ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నాలజీ కోర్సు డ్యూరేషన్ ఇస్ త్రీ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ బిఎస్సి నర్సింగ్ బిఎస్సి నర్సింగ్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ అండి సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా త్రీ పారామెడికల్ కోర్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కొన్ని డిప్లొమా కోర్సెస్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బి ఫార్మసీ చెప్పాను కదా మీరు బి ఫార్మసీ కాకుండా డి ఫార్మసీ కూడా చేసుకోవచ్చు డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిప్లొమా కోర్సెస్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ బిఎస్సి కోర్సెస్ ఉన్నాయి బిఎస్సి కోర్సెస్ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ కోర్సెస్ అనమాట ఇందులో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో మనం స్టడీ చేసుకోవచ్చు సో నెంబర్ వన్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ సైడ్ మనం వెళ్ళినట్లయితే బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ బిఎస్సి అనిమల్ ప్రొడక్షన్ బిఎస్సి ఎంటమాలజీ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ బయోటెక్నాలజీ బిఎస్సి సెరికల్చర్ ఎట్సెట్రా ఇటువంటి కోర్సెస్ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ టూ బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ సో బయోటెక్నాలజీ సైడ్ మనకి బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ బిఎస్సి మాలిక్యులర్ బయాలజీ అండ్ బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ సారీ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ వంటి కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో వేరియస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఒక టూ త్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా నెంబర్ త్రీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ జువాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ సో ఫారెన్సిక్ సైన్స్లో మీరు బిఎస్సి చేసుకోవచ్చు బిఎస్సి ఇన్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ బిఎస్సి ఇన్ సైకాలజీ విత్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ బిఎస్సి డిజిటల్ ఫారెన్సిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అజ్యూరెన్స్ బిఎస్సి క్రిమినాలజీ అండ్ ఫారెన్సిక్ స్టడీస్ ఎక్సెట్రా సో డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్ ఇందులో ఉంటాయి మీకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ప్యాషన్ని బట్టి మీరు కోర్సును అయితే చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మంచి రెప్యూటెడ్ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ పొందడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడే మీకు మంచి జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి నెంబర్ ఫోర్ మనం జువాలజీగా జువాలజీ సబ్జెక్ట్స్లో బిఎస్సి చేసుకోవచ్చు బిఎస్సి జువాలజీ బిఎస్సి ఫిషరీస్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సైన్సెస్ బిఎస్సి మెరైన్ బయాలజీ బిఎస్సి ఓషనోగ్రఫీ ఆనర్స్ ఎట్సెట్రా నెక్స్ట్ మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబయాలజీలో మనకు బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ 
బిఎస్సి క్లినికల్ మైక్రోబయాలజీ ఎట్సెట్రా ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి నెంబర్ సిక్స్ బిఎస్సి జువాలజీ నెంబర్ సెవెన్ బిఎస్సి ఫిజిక్స్ బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ బిఎస్సి బయాలజీ బిఎస్సి అనస్థేషియా బిఎస్సి రేడియాలజీ సో ఈ డిఫరెంట్ స్పెషలైజన్స్ అయితే మనకు చాలా ఉన్నాయండి మార్కెట్లో సో మీరు ఏ కోర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి అని అడిగినట్లయితే మీరు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి నేను ఏం కావాలి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ప్యాషన్ ఏంటి సో ఈ విధంగా మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ వేసుకొని కామ్గా కూల్గా ఆలోచించండి అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ కామర్స్ కోర్సెస్ సో ఫ్రెండ్స్ సైన్స్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి ముఖ్యంగా నేను ఎప్పుడు చెప్తుండే మాట ఇది మీరు మీకు సైన్స్ నచ్చినట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఆర్ట్స్ వైపు కామర్స్ వైపు మేనేజ్మెంట్ వైపు కూడా వెళ్ళవచ్చు సో కామర్స్ కోర్సెస్లో బీకామ్ జనరల్ బీకామ్ సిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బీకామ్ సిఏ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ బీకామ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్స్ వంటి మంచి కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి తద్వారా మీరు మంచి అకౌంటెంట్గా కూడా రాణించవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ బీకామ్ కోర్సెస్ మీరు చేసుకోవచ్చు కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా కామర్స్ తర్వాత ఉన్నటువంటి కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అందులో బెస్ట్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉందండి తప్పకుండా ఒకసారి చూడడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ అంటే సిఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సిఎస్ కంపెనీ సెక్రటరీ సిఎంఏ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ సిఎఫ్పి సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ వంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కూడా చేయవచ్చు సిఏ సిఎస్ సిఎంఏ వంటి కోర్సులు త్రీ లెవెల్స్లో ఉంటాయండి ఒకటి ఫౌండేషన్ నెక్స్ట్ ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్ ఈ విధంగా మీరు త్రీ లెవెల్స్ దాటి ఆ ప్రొఫెషనల్ కోర్సుని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఎల్బి చేసుకోవచ్చు బ్యాచులర్ ఆఫ్ లాస్ అనమాట చాలామంది తప్పుగా బ్యాచులర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ లాస్ అంటారు కానీ కాదండి బ్యాచులర్ ఆఫ్ లాస్ అనాలి బ్యాచులర్ ఆఫ్ లాస్ అయ్యా అని ఎందుకు అనాలి అనేది నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఒకసారి చెక్ చేయండి టీచింగ్ ట్రే టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ సో బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ డిఎల్ఈడి డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ బిపిఈడి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపిఈడి డిప్లొమా ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ వంటి కోర్సెస్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇవి టీచింగ్ కోర్సెస్ అండి సో వీటిని కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి పరిగణలోకి తీసుకోండి మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ని బట్టి మూవ్ కాండి అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్ట్స్ కోర్సెస్ బిఏ బ్యాచలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అనమాట ఇందులో ఎకనామిక్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ సైకాలజీ ఫైన్ ఆర్ట్స్ లైబ్రరీ సైన్స్ వంటి చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ని బట్టి మీరు కోర్సుని చూస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మనకు మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అందులో బీబీఏ బిఎంఎస్ ఐపీఎం బిఎస్ఎం వంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి సో చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి నేను ఎగ్జాంపుల్గా పోరిస్తున్నాను బీబీఏ అంటే బ్యాచలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిఎంఎస్ అంటే బిల్డింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఐపీఎం అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిఎస్ఎం అంటే బ్యాచలర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కోర్సెస్లో మీరు జాయిన్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ అంటే యూజీ ప్లస్ పీజీ కలిపి ఒకేసారి మనం కంప్లీట్ చేయడాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ అంటారు సాధారణంగా కోర్సు డ్యూరేషన్ ఇస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అందులో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంబీఏ ఉంది అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఎస్సి వంటి కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి సో ఎల్ఎల్బి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మీరు చేసినట్లయితే అది ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ కిందకే వస్తుంది అనమాట నేషనల్ వైడ్గా మీరు క్లాట్ రాయాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ వైడ్గా ఎల్ఎల్బి చేయాలనుకున్నట్లయితే లా సెట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు లా సెట్ క్లాట్కి సంబంధించినటువంటి ఎల్ఎల్పికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మా ఛానల్లో పొందవచ్చు ఒకసారి ప్లేలిస్ట్ని విజిట్ చేయండి అదేవిధంగా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ని క్లిక్ చేయండి బీటెక్ కోర్సెస్ బీటెక్ కోర్సెస్ కూడా మనం జాయిన్ కావచ్చు అందులో మనకు బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ బీటెక్ డైరీ టెక్నాలజీ వంటి కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అదర్ కోర్సెస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ జర్నలిజం మాస్ మీడియా మీడియా అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వెబ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాషన్ డిజైన్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ టెక్స్టైల్ డిజైన్ వంటి కోర్సుల్లో కూడా మనం జాయిన్ కావచ్చు సో వినండి ఈ కూడా మెన్షన్ చేసిన కోర్సెస్ అన్ని త్రీ లెవెల్స్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఒకటి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ రెండు డిప్లొమా కోర్స్ మూడు డిగ్రీ క
మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి డిగ్రీ ఆ సర్టిఫికేట్ ఆ డిప్లొమా అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా డిగ్రీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఇస్తాను సో అక్కడ నుంచి మీరు తెలుసుకోండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మీరు కాంపిటేటివ్ సైడ్ వెళ్ళవచ్చు ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ కంబైండ్ హయర్ సెకండరీ లెవెల్ సో స్టాఫ్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్సి ప్రతి ఏటా మనకు సిహెచ్ఎస్ఎల్ సిజిఎల్ ఎంటీఎస్ స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్ట్లను విడుదల చేస్తుంది సో ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తో మనం గవర్నమెంట్ సంపాది గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించడానికి ఇవి మంచి అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు సో సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటీఎస్ స్టినోగ్రాఫర్ ఎస్ఎస్సి జీడి పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ఆర్బి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులో కూడా మనం జాబ్స్ పొందవచ్చు సో ఎస్ఎస్సి స్టినోగ్రాఫర్కి అప్లై చేయాలంటే మన దగ్గర స్టినోగ్రాఫర్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలి సో ఎంటీఎస్ టెన్త్ బేస్ మీద ఉంటుంది అనమాట అండ్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఇంటర్ బేస్ మీద ఉంటుంది సిహెచ్ఎస్ఎల్లో మనకు లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ వంటి జాబ్స్ ఉంటాయి పోస్ట్ ఆఫీస్లో టెన్త్ బేస్ మీద మనకు జాబ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్తో మనం స్టేట్ వైడ్గా చూసుకున్నట్లయితే కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కానిస్టేబుల్ పోస్టులు రిలీజ్ అయినప్పుడు అప్లై చేసుకొని కూడా మనం ఆ జాబ్స్ను కూడా కొట్టవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం మన యొక్క కెరీర్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వైడ్ సైడ్ కూడా మలుచుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉన్నాయి అందులో కోర్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మరి బైపీసీ తర్వాత మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన ఉన్నటువంటి బెస్ట్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ మీకు ఏ కెరీర్ ఆప్షన్స్ నచ్చిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి లైక్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ